Afrika. Kwa jina naitwa David Noah, Noah JR. Kwa kauli ambayo ameongea waziri wa mambo ya ndani, nadhani ni sawa kulingana Tanzania yetu. Asa Tanzania ya mheshimiwa John Pombe Magufuli ambapo tunajua sasa hivi ni nchi ya kazi. Sasa swala zima la kwamba mavyakula na vyombo vya usafiri viweze kufanya kazi masaa 24 ni kitu kizuri kwa sababu moja. Unaporuhusu kufanya kazi kwa masaa 24 inamaanisha hata uchumi wa nchi unaongezeka kuanzia pa capital income mpaka total income ya nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo naunga mkono hoja ya wa mheshimiwa waziri Na pia nazani wakati wa Tanzania wote tuweze kusapoti katika kufanya kazi na kujienga Tanzania ya viwanda. Ni ayo, tuwa sante sana. Mi naituwa Deusi. Kusu tropiki ilo pangwa, kusu serikali nona nsahihi. Kwa sababu, nsahihi kwa sababu vimbo vya, vya usalama, vimbo vya kutosheleza kufanya kazi masaa yote. Uh, mi naona tu ni bora serikali weke mkakati huu ambao tufanya kazi masaa ishi nane kwa sababu ya serikali, kwa sababu Polisi na vimbo vya habari vyote viko sahi na vyote viko sawa. Kwa hiyo ni raia tu wao makini tu barabarani na kuendesha masaa 24 kama ni usafiri wa kutumia mabasi ya mkoani, dereva tu kuwa makini barabarani, kutumia sheria za barabarani na kutu, na kuendesha magari masaa 24 aliyopangwa lakini kufata vigezo na mashati vya barabara. Kama usalama upo wa kutosheleza kwa sababu kama mheshimiwa kasha ruhusu kwamba masaa 24 gari zitembee barabarani kwamba tayari wameshajipanga na kuhusu hayo. Uh, kuhusu maduka naona polisi kwa wa, wafanya mkakati kwamba maduka ishe mwisho saa sita ili kwamba kwa sababu polisi haizi kuzungukia mitaa yote kwa sababu mitaa tufanya mkua da samu ni mkubwa kwa mitaa ni mingi kwa polisi haizi kuzungukia yote kwa naona kama maduka ya ishe mwisho saa sita kwa usumu wa sola usafiri ya barabarani basi masaishi na kwa sababu polisi yuko doria mda ote na wana usafiri lakini kwenye mitaa 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 ni mingi kwa polisi kuzunguka kwenye le mitaa ni kazi kubwa sana jina na ito godi frey tairo Maoni yangu mimi naona ni vizuri lakini kwa sala la usafirishaji kwa mfano mabasi ya mikoani daladala fanya almost afadhali daladala lakini mabasi ya mkoani kusafisha abiria masaa 24 wengine wanakuwa wapumziki kwa hiyo inabidi wapumzike angalau masaa 6 au 12 au wawe na madriver wawili wasaidiane akichoka na chukua mwake watakuwa nasababisha ajali vitu kama hivyo kwa kitu kingine Kwa sima driver bajaji, si kuna kipindi tuliambiwa gamusho wakupakia biria ilikuwa satano. Na ilikuwa kifika satano, mnamza kufukuzo na polizi, barabarani, mnakamatwa. Ili kaona kitu hicho, sio, sio kitu kizuri. Kwa sabu inafika satano mwenyewe, unakuwa ujapata hesabu. Unasema ngoja nikesha angalau nipata hesabu. Lakini unakesha, lakini unakuwa na usalama ambao sio mzuri kwako. Tokana na usalama sio mzuri kwako, nabidi we mwenyewe makini. Kwa sabu polisi wapo. Wanachunga raia na malizao. Lakini we, so kila anapoenda abiria, polisi anakuwepo. Sefu kwenye ngini anaenda abiria, ndandani huko polisi amna. Kwa na bidi we mwenye ujangalia na usalama wako vile vile. Kwa jina Zubeli Salim Mohamed, kutoka Sinza Dar es Salaam. Mimi swala hili la kuchangia na ni kuhusu kufanya kazi, wafanya kazi, kufanya kazi masaa 24, Mimi nalipendelea. Ila sasa tatizo linakuwa hivi. Kutoka watu wanafanya hivyo kwa, map kwa mapunziko hayo kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Sasa kama inawezekana hivyo ulinzi utakuwepo wa uhakika wa usalama wa laia pamoja na mali yake. Basi mimi naona hilo Litakuwa ni zuri tu kufanya kazi masaa 24 sio tatizo. Tatizo ni usalama wa raia na mali zake. Unaweza kufanya kazi saa 24 hizo baadaye kawa hatarini. Maisha yako ni hatarishi pamoja na mali zako. Hatarishi kwa hiyo ndio Maana nikasema hivi kwamba kama inawezekana usalama utakuwepo basi masaa 24 sio tatizo kwa majina inaitwa Prosper Joseph Kimalio ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Rombo e, kwa hilo hilo swala la kusema kwamba usafiri masaa 24 na vyakula masaa 24 mimi naona ni vizuri zaidi kwa sababu sisi wafanyabiashara 
kuhusu masuala ya vyakula na usafiri e, vyakula huwa kipata tupati kwa sababu tu, tuliambiwa tufunge kuanzia saa tano tufunge saa kumna moja tufunge saa tufunge saa tano sasa unaangalia kwamba kipato unachokipata ni kidogo zaidi kwa maana yao wakiamua ku masai shina ni hata angalau tunapata chochote ndo wazo langu na zumuni langu hilo na baki afrika